வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங் இன்னும் எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்களா மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் நீங்க எப்போது எங்களோட கனெக்டடா இருங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ நம்ம அஞ்சு வித்தியாசமான பிரெட் டோஸ்ட் எப்படி செய்யுதுன்னு பாக்கலாம் இதுல நம்ம முதல்ல பார்க்க போறது பிரெட் ரவா டோஸ்ட் இதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்துக்கோங்க இதோட தேவையான அளவு உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்னு இல்லைன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் குட்டி குட்டியா நறுக்குனது குட்டி குட்டியா நறுக்குன ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒரு கை அளவுக்கு கொத்தமல்லி அதுவும் குட்டி குட்டியா நறுக்குனது இதோட ஒரு முக்கால் கப் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்ல திக்கான பேட்டரா கிடைக்கணும் அது வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுவும் நம்மளோட பேட்டர் ரெடி இது ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாகவே இருக்கும் அடுத்ததா பிரெட் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெண்ணெய் தடவி வச்சுக்கோங்க நான் இங்க ஒயிட் சாண்ட்விச் பிரெட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் பட் நீங்க எந்த டைப் பிரெட்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம் வீட் பிரெட் கூட நல்லா இருக்கும் பட்டர் இல்லைன்னா நெய் தடவிக்கோங்க பிரெட்டை நெய்ல டோஸ்ட் பண்ணும்போது கூட அதே டேஸ்ட் தான் வரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பட் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க இப்போ ஆயில் தடவை வேண்டாம் கல்லுல போடும்போது ஆயில் ஊத்தி சுட்டுக்கோங்க பட்டர் தடவியாச்சு இப்ப நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த ரவா மிக்ஸ அப்ளை பண்ண போறோம் ஒரு பக்கம் மட்டும் நீங்க தடவுங்க நல்ல ஒரு திக் லேயரா இதை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இதோ ரவா தடவுன பிரெட்ஸ் எல்லாம் ரெடியா இருக்கு அடுத்தது அதை டோஸ்ட் பண்ணிடலாம் அண்ட் கண்டிப்பா ரவா தடவுன சைட ஃபர்ஸ்ட் குக் பண்ணுங்க ஏன்னா பிரெட் சீக்கிரம் குக் ஆயிடும் ஸோ ரவை தான் நம்மளுக்கு குக் ஆகணும் ஸோ நல்லா லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு பொறுமையா குக் பண்ணுங்க இதோ இதோ ஆல்மோஸ்ட் வெந்துருச்சு இப்ப திருப்பி போட்டு நல்லா வேக விடலாம் திருப்பியும் சொல்றேன் ரவ சைட் நல்லா வேகணும் சோ அதுக்கு அதிக டைம் கொடுங்க அண்ட் இன்னொரு சைடு சீக்கிரம் குக் பண்ணிருங்க இதோ நம்மளோட பிரெட் ரவா டோஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வெளியெடுத்தலாம் இதை நம்ம டொமேட்டோ சாஸோட சர்வ் பண்ண போறோம் பட் டொமேட்டோ சாஸ் தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு கிடையாது தேங்காய் சட்னி தக்காளி சட்னி கூட இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது சீஸ் கார்லிக் பிரெட் டோஸ்ட் இதுக்கு ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டரா பேன்ல ஆட் பண்ணுங்க இதுல ஒரு அஞ்சு ஆறு பூண்டை குட்டி குட்டியா சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணலாம் இந்த பூண்டை நீங்க ஓவரா வதக்க வேண்டாம் ஒரு மூணுல இருந்து நாலு நிமிஷம் அந்த பட்டர் நல்லா உருகிற வரைக்கும் நீங்க வதக்கிட்டா போதும் ரொம்ப வதங்கிடக்கூடாது அண்ட் பட்டரும் நெய் ஆயிடக்கூடாது ஸோ அந்த ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடியே ஆஃப் பண்ணிருங்க இதோ ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்மளோட கார்லிக் பட்டர் இங்கே ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததா பிரெட்டை டோஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்க பேன் ஊட்டிட்டு இருக்கிற மெல்டட் பட்டர் வச்சு இந்த பிரெட்டை டோஸ் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா நெய்யோ பட்டரும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோ பிரெட் சூப்பரா டோஸ்ட் ஆயிடுச்சு இதை வெளியெடுத்தலாம் ஸோ டோட்டலா இங்க நம்ம மூணு பிரெட் டோஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அண்ட் இந்த மூணு பிரெட்டுக்கு தான் இந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டரும் 
நான் இங்கே இந்த மில்க் மணி வச்சுருக்கிற பட்டரை மூணு பிரெட்டுக்கும் அளவாக பிரிச்சுட்டேன் அண்ட் நீங்கள் இவ்வளோ பட்டர் போடணுமா அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா கம்மி பண்ணிக்கலாம் பட் இவ்வளோ பட்டர் போட்டிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு மேல நம்ம துருவன மோசரலா சீஸ் ஆட் பண்ண போறோம் மோசரலா சீஸ் கிடைக்காதவங்க ஈஸியா கிடைக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் சீஸ் ஸ்லைசஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சீஸ் உங்களுக்கு எவ்வளவு விருப்பமோ அவ்வளவு போடுங்க அண்ட் எவ்வளவு ஜாஸ்தி போட்டீங்களோ அந்த அளவுக்கு அது ஈஸியா இருக்கும் இதுக்கு மேல நம்ம ஆரிகனவும் சில்லி பிளேக்ஸும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் ஆரிகானோ இந்த மூணு பிரெட்டுக்குமே ஒரு அரை டீஸ்பூன் யூஸ் பண்ணா போதும் அண்ட் சில்லி பிளேக்ஸ் உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எவ்வளவு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பிரெட் எல்லாம் அசம்பிள் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்ப நம்ம இதை பேன்ல வச்சிடலாம் அண்ட் லோ ஃபிளேம்ல குக் பண்ணுங்க இதுக்கு மேலேயும் நான் கொஞ்சம் மசாலா சீஸ் ஆட் பண்ண போறேன் ஏன்னா எனக்கு சீஸியா சாப்பிட ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இதை இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணி சீஸ் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணுங்கள் இதோ நம்மளோட சீஸி கார்லிக் பிரெட் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அண்ட் சீஸ் கூட செம்மையாக மெல்ட் ஆகிருக்கு வெளியெடுத்துடலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்கலாம் கார்ன் பொட்டேட்டோ டோஸ்ட் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்க நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்துக்கோங்க இதோட ஒரு கப் அளவுக்கு வேக வச்ச ஸ்வீட் கார்ன் ஆட் பண்ணலாம் இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி குட்டி குட்டியா நறுக்கினது அடுத்ததா குட்டி குட்டியா நறுக்கின பச்சை மிளகா ஒண்ணு இல்லனா ரெண்டு உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட ஒரு கை அளவுக்கு கொத்தமல்லி குட்டி குட்டியா நறுக்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததா தேவையான அளவு உப்பு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அவ்வளவுதான் இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கலாம் இதோ நல்லா கலந்து விட்டாச்சு மசாலாவும் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததான் நம்ம பிரெட் எடுத்துக்கலாம் நான் இங்க கோதுமை பிரெட் யூஸ் பண்றேன் இதுக்கு கோதுமை பிரெட் தான் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு கிடையாது எந்த டைப் பிரெட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை இப்போ ஷேப் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்க ட்ரையாங்கிளா கட் பண்ணிருக்கேன் அண்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் சர்க்கிள் மாதிரி கூட கட் பண்ணிக்கலாம் சர்க்கிள் மாதிரி குட்டி குட்டியா கட் பண்ணீங்கன்னா பிரெட் காயின்ஸ் சொல்லி கூட குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இப்போ ஒரு சைட் மட்டும் நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்க அந்த மசாலாவை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க இதோ மசாலா தனவன பிரெட் எல்லாம் பேனுக்கு போறதுக்கு ரெடியா இருக்கு சோ பேன்ல பட்டர் விட்டுக்கோங்க இப்போ மசாலா சைட் பேன்ல பட்டுற மாதிரி போடுங்க ஏன்னா மசாலா சைட் தான் குக் ஆகுறதுக்கு அதிக டைம் எடுக்கும் பிரெட் சைட் வந்து ஈஸியா குக் ஆயிடும் சோ மசாலாவை ஃபர்ஸ்ட் பொறுமையா நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி போட்டு குக் பண்ணுங்க இதோ பிரெட்டும் நல்லா டோஸ்ட் ஆயிடுச்சு மசாலா பார்ட் கூட சூப்பராக குக் ஆயிடுச்சு பட் மசாலா பார்ட் இன்னும் கிறிஸ்பியாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் சிம்லேயே அதை குக் பண்ணுங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் எடுத்தீங்கன்னா சாஃப்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் அதிக நேரம் கொடுத்தீங்கன்னா அது கிறிஸ்பி ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இதோ நம்மளோட பிரெட் டோஸ்ட் இங்கே ரெடி ஆயிடுச்சு வெளியிடலாம் ஸோ பிரெட் டோஸ்ட் ரெடி அடுத்த ரெசிபி என்னன்னு பார்க்கலாம் அடுத்ததான் பிரெட் ஸ்லைசஸ் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் 
லைட்டா டோஸ்ட் பண்ண போதும் ஏன்னா நம்ம திருப்பியும் பேன்ல வைக்க போறோம் சோ லைட்டா டோஸ்ட் பண்ணி எடுங்க இதோ பிரெட் ரெடி அடுத்ததான் நான் பன்னீரை டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போறேன் நான் இங்க பன்னீர் யூஸ் பண்றேன் நீங்க எந்த வெஜிடபிள்ஸ்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ பன்னீர் போட்டா இன்னுமே ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இதோ பன்னீரை கொஞ்சமா ஆயில் விட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இதோ நம்ம பன்னீர் சூப்பரா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம பீஸா சாஸ் செய்ய போறோம் இந்த பீஸாவோட டேஸ்டே பீஸா சாஸ் தாங்க ஸோ இதை கவனமாக பார்த்து இதே மாதிரி செய்யுங்க ஒரு ரெண்டு தக்காளி எடுங்க அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விடுங்க இதை நல்லா கொதிக்க வைங்க அதோட தோல் வந்து இந்த மாதிரி உறிஞ்சிட்டு வரும் அது வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க வச்சிடணும் இந்த தக்காளியோட தோல் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு மிக்சியில போட்டு இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதோ மிக்சியில போட்டாச்சு இதை அரைச்சாச்சு இதோ டொமேட்டோ பியூரியும் ரெடி அடுத்ததா பேன்ல கொஞ்சமா பட்டர் போடுங்க ஒரு மூணுல இருந்து நாலு பல் பூண்ட பொடி பொடியா ரொம்ப குட்டி குட்டியா நறுக்கி இதோட சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சின்ன துண்டு வெங்காயமும் அதே மாதிரி குட்டி குட்டியா நறுக்கி இதோட சேர்த்துக்கோங்க இதோ கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப ஃப்ரை ஆகணுங்கிறது கிடையாது ஓரளவுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வதக்கிட்டு நீங்க அரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த தக்காளிய இதோட ஊத்திருங்க இத இப்போ கொஞ்ச நேரம் நம்ம மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம் ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷம் மூடி போட்டு நல்லா வேக விடுங்க இது வத்திரட்டும் இதோ இது நல்லா வத்தி வந்துருச்சு இந்த டைம்ல ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இது நல்லா சாஸி ஆயிடுச்சு இப்போ இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஆரிகானோ அரை டீஸ்பூன் சில்லி பிளேக்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க தேவைப்பட்டா கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சீஸ் சேர்க்க போறோம் சீஸ்லயே ஆல்ரெடி உப்பு இருக்கும் சோ வேணும்னா இதுலயும் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆரிகானோ இப்பெல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ்ல கிடைக்குது அதே மாதிரி ஆன்லைன்லயும் இருக்கு சோ நீங்க பீஸா ரெகுலரா வாங்குறவங்களா இருந்தா ஆரிகானோ சின்ன சின்ன பேக்கெட்ல வரும் சோ அதை கலெக்ட் பண்ணி வச்சீங்கன்னா கூட நீங்க இதை அப்பப்ப செய்யலாம் இப்போ பீஸா சாஸ் ரெடி பிரெட்டும் ரெடி இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணலாம் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கிற சாஸ இந்த பிரெட்ல போடுங்க இது சாஸ் நல்லா சூப்பரா ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு அடுத்ததா நம்ம வேணுங்கிற காய்கறிகள் எல்லாம் சேர்க்க போறோம் பொதுவா பீஸால பச்சையாவே வெங்காயம் தக்காளி கொடை மிளகா இது மூணு சேருங்க ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் சோ இது பொடியான இருக்கு பெரிய வெங்காயம் இது பொடியான இருக்குன்னு கொடை மிளகா அண்ட் இது விதைய நீக்கிட்டு சாப் பண்ண தக்காளி இது நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்கிற பன்னீர் நீங்க எந்த காய்கறி வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இல்லைன்னா வெங்காயம் தக்காளி இந்த கொடை மிளகா மட்டுமே போட்டாலும் இது நல்லா தான் இருக்கும் இது துருவன மோசரலா சீஸ் சோ மோசரலா சீஸ் இப்ப எல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ்ல கிடைக்குது சோ இல்லனாலும் ஆன்லைன்ல அவைலபிளா இருக்கு நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு துருவன சீஸ் சேர்க்கறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உங்க பீஸாவோட டேஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதோ சீஸ் எல்லாம் தூவி சூப்பரா இருக்கு இப்ப இது தூக்கி பேன்ல போடலாம் கொஞ்சமா பட்டர் போடுங்க பட்டர் மெல்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம பீஸாவை இதுல வச்சிடலாம்
இதோ சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு நம்ம பீஸாவும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அண்ட் இன்னும் உங்களுக்கு சீஸியாக வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜில் இன்னொரு லேயர் சீஸை போட்டு மறுபடியும் மூடி மறுபடியும் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி எடுங்க இன்னும் டபுள் சீஸ் லேயர் உங்களுக்கு சூப்பராக ரெடியாக இருக்கும் ஸோ ஸோ பிரெட் பீஸா ரெடி அடுத்ததான் நம்ம மசாலா பிரெட் சாண்ட்விச் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நம்ம முதல்ல மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமா ஆயில் பேன்ல விடுங்க இதுல ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு பச்சை மிளகா குட்டி குட்டியா நறுக்கினது அண்ட் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நீல் நீளமா நறுக்கினது இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்குங்க கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் வதங்கும் அதுக்காக தான் இதோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த சைஸ்ல ஒரு பெரிய சைஸ் கேரட்டை துருவி இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க கேரட்டை நல்லா வதக்கிக்கலாம் கேரட் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்து ஒன்னா ரெண்டா பொடிச்சு இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மிளகு வாயில தட்டுப்பட வேண்டாம்னு நினைச்சீங்கன்னா பெப்பர் பவுடரே ஆட் பண்ணிக்கோங்க கேரட்டிங்க நல்லாவே வதங்கிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ண போறோம் ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடுங்க இதோட மொத்த மசாலாக்கும் தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிருங்க அண்ட் கொஞ்சமா இதோட தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்பதான் எல்லாம் நல்லா கலந்து வரும் அதுக்காக தான் மசாலா நல்லா கலந்து வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு கை அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலையை குட்டி குட்டியா சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடுங்க கலந்து விட்டீங்கன்னா நம்ம மசாலா ரெடி மசாலா ரெடி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததா நம்ம பிரெட் எடுத்துக்கலாம் இது சாண்ட்விச் பிரெட் இதுல வெண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் எது வேணாலும் தடவிக்கலாம் ஒரு சைட் மட்டும் கீ அப்ளை பண்ணுங்க இன்னொரு சைட் நம்ம மசாலா வைக்க போறோம் சோ இங்க எல்லா பக்கமும் தடவையாச்சு இப்போ இந்த நெய் தடவன பக்கத்தை பேன்ல வைங்க இதுக்கு மேல நம்ம மொசரோலா சீஸ் ஆட் பண்ணலாம் அண்ட் சீஸுக்கு மேல நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க மசாலாவை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க இது இன்னும் கொஞ்சம் கூட சீஸி ஆக்கலாம் மேல இன்னொரு லேயர் மாசுரலா சீஸ் ஆட் பண்ணலாம் சீஸ் எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணிட்டு இன்னொரு பிரெட் ஸ்லைஸ் வச்சு இதை க்ளோஸ் பண்ணிருங்க இந்த பிரெட்ல நெய் தடவன பக்கம் மேல இருக்கட்டும் அண்ட் இத ஃபுல்லாவே லோ ஃபிளேம்ல குக் பண்ணுங்க ஒரு மூடி போட்டு நல்லா குக் பண்ணுங்க அப்பதான் சீஸ் எல்லாம் உருகும் ஒரு நிமிஷம் இந்த பக்கமும் ஒரு நிமிஷம் அந்த பக்கமும் குக் பண்ணுங்க அதுவே போதும் இதோ இன்னொரு பக்கமும் குக் ஆயிடுச்சு பட் நல்லா திருப்பி போட்டு நல்லா மொறுமுறு நாகிற வரைக்கும் குக் பண்ணுங்க இதோ நம்மளோட பிரெட் டோ சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு வெளியெடுத்தலாம் இது சீஸியா செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் அண்ட் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னைக்கு செஞ்ச எல்லா பிரெட் ரெசிபிஸும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறோம் வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறோம் எங்க வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கி